ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോളിക്കുലർ ബയോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം മോളിക്കുലർ ബയോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലബസിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ടൈപ്സ് സ്ട്രക്ചർ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നൊരു പാർട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അടക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബാക്ടീരിയ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ക്വസ്റ്റൻ മനസ്സിലാക്കണം ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂറോസ്പോറ സ്ക്രാസ ഡ്രോസോഫിലിയ മെലാനോ ഗാസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ സി എസ്ട്രീഷ്യ കോളി ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂമോകോക്കസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബാക്ടീരിയ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എസ്ട്രീഷ്യ കോളി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി പഠിച്ചിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ നീമോക്കോക്ക ഉണ്ട് നീമോക്കോക്ക മീൻസ് ദേ ആർ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണ് നീമോക്കോക്ക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോസഫീലിയ ഡ്രോസഫീലിയ ഈസ് ഐഡിയൽ ഫോർ ജെനറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബീൻ ഗ്രോൺ ഓൺ സിമ്പിൾ സിന്തറ്റിക് മീഡിയം ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ഇസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻ ടു വീക്സ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഐഡിയൽ ഫോർ ജെനറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എ സിംഗിൾ മേറ്റിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓവർ സ്പ്രിങ്സ് അപ്പോൾ ഡ്രോസഫിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ജെനറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ഇസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻ ടു വീക്സ് ആൻഡ് എ സിംഗിൾ മേറ്റിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓവർ സ്പ്രിങ്സ് ഓക്കെ ദർ ഇസ് എ ക്ലിയർ കട്ട് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം ഇൻ ഡ്രോസഫിലിയ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി ഹെറിട്ടറി വേരിയേഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഈസിലി ബി ഒബ്സേർവ് വിത്ത് ഇൻ ദ ലോ പവർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോസ്പോറ ക്രാസേനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ they are filamentous fungi okay they are filamentous fungi and is used as a model organism for genetics developmental biology and molecular biology ipo three karyangale just note cheyidu vekkanam rendamatha question what is the origin of replication what is the origin of replication annana question option a particular site at which dna replication starts option b site which prevents initiation option c random location on the dna option d site at which replication terminated that is the origin of replication and another question origin of replication means it is the particular site at which dna replication starts okay it is the site at which dna replication lengil like dna replication start cheyanilla ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടിപ്പിക്കലി ഹാവ് ഓൺലി വൺ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പല വിധത്തിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്രോക്കാരിയോട്സ് ഓപ്ഷൻ സി ലീനിയർ മോഡൽ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ പ്രോക്കാരിയോട്സ് ഓക്കെ പ്രോക്കാരിയോട്സ് ഹാവ് ഓൺലി വൺ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രോക്കാരിയോട്സ് കണ്ടെയിൻ സെവറൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ പ്രോക്കാരിയോട്സ് എക്സ്പെഷ്യലി ബാക്ടീരിയ കണ്ടെയിൻ എ സിംഗിൾ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ എ സിംഗിൾ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ക്രോമസോമൽ റിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ യു കാരിയോട്സിലാണെങ്കിൽ ദ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ദർ കണ്ടെയിൻ സെവറൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രോക്കാരിയോട്സ് കണ്ടെയിൻ ഓൺലി എ സിംഗിൾ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്വയം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റിപ്ലിക്കോൺ ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഈ കൊളൈ ഓക്കെ ഹൗ മെനി നമ്പർ ഓഫ് റിപ്ലിക്കോൺ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഈ കൊളൈ ഓപ്ഷൻ എ ഫൈവ് റിപ്ലിക്കോൺ ഓപ്ഷൻ ബി ടു റിപ്ലിക്കോൺ ഓപ്ഷൻ സി സിംഗിൾ റിപ്ലിക്കോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി മൾട്ടിപ്പിൾ റിപ്ലിക്കോൺ ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റിപ്ലിക്കോൺ ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഈ കൊളൈ ഓൺലി സിംഗിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സിംഗിൾ റിപ്ലിക്കോൺ ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ നിങ്ങൾ
said form of DNA is left handed ok they are left handed then major groove in B form of DNA major groove is present and in A form of DNA major groove is present in said form of DNA major groove is absent ok absent ana adhuvathane helical turn idara nammada question helical turn helical turn b form of dna 10.5 a form of dna 11 z form of dna 12 base pair per helical turn okay then helix rise per base pair helix rise per base pair b, b form of dna 3.4 angstrom 3.4 angstrom a form of dna 2.6 angstrom Z form of DNA 3.7 angstrom helix rise per base pair that is base tilt B form of DNA 6 degree A form of DNA 20 degree and Z form of DNA 7 now we structure common type of DNA means they are the A form, B form of DNA how many bases are there per turn of B form of DNA 10, 10 to 10 approximately 10.5 base pair ok 10.5 base pair now we have 11 base pair what is the DNA that is A form of DNA ok A form of DNA any Z form of DNA Z form of DNA that is 12 base pair per helix ok question which of the following RNA typically contains unusual purines and pyrimidines unusual purines and pyrimidines option a ribosomal rna option b transfer rna option c messenger rna option d all of the above which of the following rna typically contains unusual purines and pyrimidines option b that is t rna or transfer rna Then we have different types of rna that means RNA types transfer RNA, ribosomal RNA, messenger RNA, small nuclear RNA, small interfering RNA and micro RNA. These are the different types of RNA. Syllabus will learn And the size. Okay. We size now come. Transfer RNA the size. It is small in size. Okay. What is the function of transfer RNA? To transport amino acid to the site of protein synthesis. Ribosomal RNA. Size means several kinds. That is variable in size. Okay. Combines with proteins to form ribosomes. The site of protein synthesis. Then next messenger RNA. Messenger RNA size also variable. What is the function of messenger RNA? Directs amino acid sequence of proteins. Okay. Then small nuclear RNA. The size of the small nuclear RNA is small. And the function means processes initial mRNA to its mature form in eukaryotes. This is the main function. Processes initial mRNA to its mature form in the eukaryotes. Any small interfering RNA, the size also is small and affect gene expression and it is used by scientists to knock out genes being studied. Rather than micro RNA, it is also small in size and affect gene expression and is important in growth and development. Okay. For your chart, important anna, note the question. The anticodon is the structure of ribosomal RNA, transfer RNA, mRNA, all of the above. The anticodon is the structure of transfer RNA. Okay. Option B. Question number 8. How is the nucleotide sequence in the anticodon arm of tRNA? Option A, same as codon. Option B, opposite to the codon sequence. Option C, not constant. Option D, none of the above. Easy question. How is the nucleotide sequence in the anticodon arm of the tRNA? Question. It is not same as codon. So, answer is option B that is opposite to the codon sequence. So, the anticodon arm of tRNA is opposite to the codon sequence. Now, the question, which of the following is the function of ribosomal RNA? That turns out the question. Options why can Option A, maintain shape of ribosome. Option B, protein synthesis. Option C, binds mRNA and ribosome. Option D, all of the above. But then the protein synthesis in the market options on my watch and session mark here that is what is the function of ribosomal RNA and then all of the above okay that is it's maintain the shape of the ribosome protein synthesis binds mRNA and ribosome the 
ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എം റൈബോസോമൽ ആർ എൻ യുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇൻ എ സെൽ ദാറ്റ് ഫോംസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസിങ് ഓർഗനല് ഏതാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസിങ് ഓർഗനല് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റൈബോസോം ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പോർട്ടഡ് ടു ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ടു ഹെൽപ്പ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ ഇൻറ്റു പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ ആർ സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റീജിയൻ ഓഫ് ദ സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയോളസ് ഓക്കെ വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് എ ഡെൻസ് ഏരിയ വിത്ത് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ജീൻസ് ദാറ്റ് എൻകോഡ് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ എത്താമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ റിക്വേസ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് ആൻഡ് ബയോ ഡയറക്ഷണൽ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ റിക്വേസ് ഷോർട്ട് പ്രൈമേഴ്സ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ആണ് കേട്ടോ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് ആൻഡ് ബയോ ഡയറക്ഷണൽ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ റിക്വേസ് ഷോർട്ട് ആർ എൻ എ പ്രൈമേഴ്സ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഹൈലി ആക്കുറേറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആർ ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ റിക്വേസ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് ആൻഡ് ബയോ ഡയറക്ഷണൽ ദ ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ദ ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് റിക്വയർ ഷോർട്ട് ആർ എൻ എ പ്രൈമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഹൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ആക്കുറേറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്ത മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്